Vale gente, antes de iniciar, si no te has visto el resumen de los capítulos anteriores de este anime, arriba te dejaré un enlace para que puedas verlos y no te pierdas nada acerca de este anime. Ahora, sin nada más que decir, empecemos. Anteriormente en este anime, vimos como nuestro prota pensaba que estaban a punto de bajarle a su amorcito, pues conocimos a Asuma, un chico bastante guapo y muy amable con nuestra protagonista, y todo se pone muy intenso al ver que Mie sin querer se topa con una carta de amor dirigida a Asuma, el chico guapo. Y pues todo esto se vuelve un malentendido Pues ahora todos en el salón de clases Piensan que Mie está enamorada de Asuma Y a pesar de que Mie no desmiente esto También aclara que le gusta Komura Nuestro prota Aunque no aclara de qué forma Por suerte vemos que Asuma es un buen tipo Y sabe muy bien que la carta no le pertenece a Mie Aparte también le da un pequeño empujón a Komura Esto para que le diga a la chica de una vez por todas Que a nuestro prota le gusta Pero lastimosamente este no dice nada tras esto el capítulo comienza con nuestro prota, quien de costumbre se dirigía a la preparatoria, solo que de paso se encontró con Mie, quien parecía estar comprando un café, pero al no tener sus lentes, la pobre chica pidió un café negro amargo, al ver que no podía tomarlo se lo da a nuestro prota, quien al principio duda si tomarlo, pues sería un beso indirecto entre él y Mie, por eso mismo al final Komura decide en no hacerlo, luego de esto al día siguiente vemos que a Komura se le hace tarde, pero no parece ser el único, pues Mie también va muy tarde, al principio la chica no parece conocerlo y piensa que es un tipo cualquiera, aparte Mie se ha dado cuenta que su aspecto no es bueno y piensa en voz alta diciendo que no quiere que Komura la vea en ese estado, al escuchar eso Komura no siente las piernas pues a Mie al parecer le importa mucho su punto de vista, luego de esto después de educación física notamos que Mie tropezó y sin querer rompió sus lentes, por suerte nuestro prota la ayudó para recuperarse, aparte vemos que Asuma aún le sigue echando el la mano a nuestro prota, pero este último aún no parece tener las agallas para decirle lo que siente a su chica, aparte solo con el simple hecho de estar súper cerca, Komura se pone nervioso, luego de esto durante las clases, vemos que Mie intenta cambiar el tablero de la semana, pero es muy chaneque para hacerlo, al notar eso vemos que Komura intenta ayudarla, pero lamentablemente notamos que el tipo también es demasiado bajo, por suerte llega a Suma, quien ayuda a ambos, al ver la diferencia de altura nuestro prota admite querer ser más alto, pero Mie dice Dice que ella no quiere eso, pues si él fuera más alto, no podría verlo cuando no tiene sus lentes. Eso deja súper nervioso a nuestro prota, quien ahora no quiere crecer más. Esto para que su amorcito siempre lo vea. Tras esto vemos que afuera del salón de clases hay una nube muy peculiar, pues tiene forma de corazón. Al oír eso, Mia intenta verla, pero al no tener sus lentes, lastimosamente no ve nada. Luego de eso, esa misma noche, nuestro prota le manda una fotografía que tomó de la nube, cosa que pone súper mega feliz a Mie. Tras esto pasa el día, y al día siguiente vemos que Mia al parecer ha perdido sus lentes y aquí conocemos a Someya una chica del salón, quien acaba de encontrar los lentes de Mie, aquí la chica le dice a nuestro prota que se los dé, pero al ponérselos, debido a que los lentes tienen una gradación muy alta, nuestro prota se marea y sin querer se acerca demasiado a Someya, al ver esto Mie los separa y se pone súper nerviosa, pues al parecer se puso celosa de ver a Komura con otra chica, luego de esto al día siguiente vemos que Mie últimamente si ha llevado sus lentes, lo que significa que ha necesitado menos la ayuda de Komura pero ahora parece que las cosas se han invertido, pues Komura ha olvidado un libro, y al ver esto Mie le dice que pueden compartir el de ella sin problemas esto mientras juntan las mesas y al estar tan cerca, Komura no puede evitar sentirse nervioso, luego de esto pasan los días, y vemos que Mie nuevamente invita a nuestro prota, esto para comprarse otro par de lentes nuevos y no solo eso, pues Mie quiere que Komura la ayude, esto para escoger unos nuevos lentes, Komura no puede evitar sentirse nervioso pues no importa el par de lentes que Mie se pruebe pues para él con todo se ve hermosa al notar que no será de ayuda Komura le dice a Mie que no puede ayudarla pues para él con todo se ve genial al notar esto pues Mie decide escoger los de siempre ya que a final de cuentas se ve bien con ellos pero de poco sirve pues al día siguiente Mie le cuenta a Komura que se quedó dormida con sus nuevos lentes y los rompió y así termina el capítulo 4 de este anime Y bueno, antes de irme, si el video te gustó, te agradó, si al menos llegaste hasta el final, te pido que me regales un like y te suscribas, es totalmente gratis y no te costará nada. Gracias a todas las personas que ven mis videos, los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima.